是不是腿长长袜子短了呀我现在就是在这个看台上看着小朋友们踢球然后因为我前一阵子前几个月工作都特别忙特别累所以这个星期孩子放假我也跟着放一个假左右脚换球就是现在都积娃很厉害吗暑假还会有三个星期远程的这种表演课这是在带球来回跑吧别的家长都不知道去哪儿了然后那边是每个小朋友有一个spot 
换一个新的口罩。然后前两天他听说我们邻居的孩子在学，嗯、呃、，karate， 应该是跆拳道还是空手道啊？然后他就说他也想学。<笑>我说你学的东西还不够多吗？对，所以，但是我没觉得是在鸡娃，都是把他的业余时间充实起来而已。他应该也没觉得有什么压力吧，没有说你非要怎么怎么样来上这些课，就是一个玩儿，就是一个学一个新的技能，有一个兴趣爱好而已。嗯，然后钢琴他是有一个英国的老师在教他，希望他今年夏天能考。五级还是六级？钢琴有一点点鸡娃的感觉，就是他每天有一个，呃 ，discipline， 有一个表格，早上练半个小时，下午晚上练半个小时，他自己去遵守，然后每次达成了就贴一个贴纸在上面，就这个还算是比较有规律、有规矩的一个兴趣爱好吧。嗯，我也不是说非要他成为钢琴家，我只是觉得。人的一生有音乐的陪伴是很快乐的，然后会一个乐器就比较不容易孤独。然后我自己也觉得能会音乐，再加上如果会写词，能自己写歌的话，那就人生太快乐了。所以我是抱着这个心态，教他学钢琴，学点音乐吧。嗯，前两天我们一起在练《千与千寻》的电影插曲，就是《The Summer Day》啊那些。呃，宫崎骏动画片里面的九十让的曲子啊、哦，太美好了，太美好了，能够把自己喜欢的电影音乐弹出来，就是人生很快乐的体验。嗯，所以他也挺有兴趣的，希望钢琴能坚持下去。因为头发他们这个队站。觉得不管小孩小的时候，你给他报什么样的课程，目的就是希望他能找到自己的兴趣吧。我听到过一个理论，就是一个人在十几岁青春期的时候，你只要不限制他的发展，他都能找到自己的 passion， 找到自己的那个兴趣所在，然后。也是天赋所在吧，因为一般人你有兴趣，你就会日思夜想，想这个事儿就会显得比较有天赋。所以我现在对豆包也是这个想法，希望他能在美国这个相对自由的环境里面，呃，十三四岁的时候找到自己的一个兴趣，然后就去发展它，其他都无所谓。像我从小在国内接受的教育，更多的是补短板，因为你要各个学科都很好嘛，才能。考上怎么样的中学，怎么样的大学？但在美国这边，感觉人对这种，嗯，发挥长处，把你的兴趣，把你的长处发挥到最大，这种人才比较包容。所以我希望豆包真的真的能在十几岁的时候找到自己的兴趣，不管是音乐啊、体育啊，哪怕是跳舞，哪怕是脱口秀，还是什么我想象不到的，变成科学类，怎么都好。嗯，这就是人生特别幸运的事情啦。这是我没有在十几岁的时候有机会探索的。对，这就是我今天给他学这个学那个所谓鸡娃的一个最终目的。看看到十几岁的时候，我再回来看这个视频是不是有效？嗯，看看到时候他是不是能找到自己的一生的一个兴趣爱好。集合啦，可能应该准备解散了。啊，干嘛离那么近呢？哦，排队出去是吧？哦，不对，也许是一起要合照一张。
哦，喊一嗓子。<笑>好啦。豆包 ，Hello， 嗯 ，Did you have fun today? Did you win? 赢了，真的？对，最后一局，啊，我们赢了，一比一，二比一赢了。嗯，你是不是跟一跟你是在和 Kindergarten 那比吗？对呀、啊，不是。有的是高中，有的是中学，有的是二年级，有的是三年级，有的是一年级，有的是天天玩的。我看刚才最后一对，那都是一年级的还是几年级的？是一年级的。一年级的，只有你一个天天玩的。咱们走吧。说话很像，身体也很像。那你问他你是 Jordan 吗？那咱们先走啊。好吧，拿上你的水杯。我,我今天又给他踢了一下。啊。啊。擦伤。这是你刚才给我展示的那个，还是新的？嗯。刚才。同一个伤吗？对，还有，我还感觉。这块这两块水被谁踢了？<笑>回去看一看 ，It's part of the game， 豆宝受伤。吃完了就就，现在回去嗯补伤的就是冰棍儿。补伤的是冰棍儿啊？对，来吧。这么好，太累了吧？那得两个小时，两个小时可真累。是的。好啦，今天的视频就到这里啦，我们。